आदरणीय दर्शक वृंद नमस्कार रातो पार्टी को यो राउंड टेबल में यहाँ संपूर्ण में स्वागत कर उपस्थित भाई कार्यक्रम प्रस्तुता मनोज नेपानी रया श्रेष्ठ आज को यह रातो पार्टी राउंड टेबल सही विशेष कर सावजनिक यातायात सड़क सुरक्षा रामो नीतिगत व्यवस्था भाई शीर्षक में केन्द्रित रहने रटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ ने नाडा ने पंद्रह संस्करण को नाडा ऑटो सो दुई हजार तेईस को आयोजना करते रही हमें सन्दर्भ पारे आज को यह विषय वस्तु मधि यह अंतरक्रिया कार्यक्रम को आयोजना कर दर्शक बीन आज हमीसंग अंतरक्रिया का राउंड टेबल में उपस्थित हो सबजान म स्वागत करूँ हमीसंग ट्राफिक प्रहरी महाशाखा का एसएसपी राजेन्द्र प्रसाद भट्ट इसी हमीसंग होतायात व्यवस्था विभाग का निर्देशक ईश्वरी दत्त पनेर इसी हमीसंग नाडा ऑटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ ने अध्यक्ष ध्रुव था इसी हमीसंग बैंकर्स संघ का अध्यक्ष सुनील केसी इसी हमीसंग राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच का अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन भी होगी हमीसंग नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रीय महासंघ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सीटौला इसी हमीसंग व्यवसायी एवं नाडा सदस्य यमुना श्रेष्ठ इसी हमीसंग ललितपुर महानगरपालिक का नगर प्रहरी प्रमुख सीताराम हाँसी थी पक्की आज हम यह अंतरक्रिया में छो आज विशेषकर विषय वस्तु मधि नहीं हम केन्द्रित रहने अब नहीं हम इस प्रश्न बाट सुरू करने प्रश्न का लगी मयासी लाइक हस्तांतरण करवाद मरीश्वर हमी पक्की हम विषय वस्तु हम अंतरक्रिया को विषय हम सर प्रश्न पाई सकूक हमी यो नाड़ा ऑटो शो को सन्दर्भ पारे हमी जी यो ऑटो सड़क है सुरक्षा सड़क सुरक्षा संग नीतिगत व्यवस्था बनाने निकायसंग हम एक अर्स समन्वय कर जान पर्ने तो होना हम आज को यह प्लेटफॉर्म प्रयोग कर हमी ढिला नगरिकन ये कार्यक्रम अगड़ी बढ़ा रज को विषय वस्तु में केन्द्रित रह म नाडा का अध्यक्ष ध्रुव था हम क्वेश्चन आंसर अथवा अंतरक्रिया कार्यक्रम अगड़ी बढ़ाऊ अध्यक्ष जुलाई में प्रश्न नाडाक अटो सोक सन्दर्भ में सोने आज यो यो वर्ष जो झंडे चार वर्ष पीछे नाडा ने इस वर्ष नाडा अटो सो दुई हजार तेईस वाल घोषणा कर सकते रो छब्बीस गति देखि एक एक तीस गति समय है छ दिन चलने अटो सो कुंभ मेला को रूप मेंी अटो व्यवसाय रितकर्ता को ठूल अवसर हो यो दस तिहार छठ को अगड़ी होने गर को योग कार्यक्रम नाडा ने इस पाली कसरी तैयारी यो चार वर्ष को अंतराल में होते अटो सो में विशेष के हो नया के कस्त तैयारी मैं ये प्रश्न अध्यक्ष ध्रुव था सोधे धन्यवाद राष्ट्रपति लो जो सन्दर्भ यह नाडा ऑटो को सन्दर्भ में यह खाल व्यवस्था कर दूर भाग यहाँ आवाज व्यक्त करना चाहता विशेष कर अब नाडा ऑटो सो यो तीन वर्ष पच्चीस भन तीन चार वर्ष भाई तीन वर्ष पच्चीस चौथों वर्ष में बंद हो बीच में दुई वर्ष कोविड ने रेस पच्चीस फिर हम अगिल वर्ष तैयारी कर ऑटो सो करने तर ते पच्चीस फिर ये इंपोर्ट बैन भर कारण हमें स्थगित कर इस पच्चीस हमें ई बी सो चाहिए अगिल पर्च रंदर्भ में अब यह तीन वर्ष पच्चीस होना लायक अटो सो हमें अलग व्यवस्थापन को हक में अलग चुस्त व्यवस्थापन करते जा पैसे अलग भीड़भाड़ भीड़भाड़ तो अब अलग भी हो तर में अलग व्यवस्थापन को हिसाब से अलग फरक कर रंगसंगे अब यह क्यों फरक होने तीन वर्ष पच्चीस होना लायक होना लगभग लगभग हंड्रेड पर्सेंट सवारी साधन इसमें नया प्रडक्टर लंच होने वाला छो होना अब क्योंकि अलग बी लमो टाइम को रिसेप्सन मन दिने कर अब अल गाड़ी सेल्स न भैर अवस्था हो तर अब अपेक्षा के हमीर भाइब्रेसन चाहिए बजार में बजार में क्रिएट कर सक्षम हो जो ल क्योंकि यो पैला हिजो के दिन में अटो सो भनी सके मानी को लमो टाइम देखि गाड़ी सवारी साधन किन्ना प्रतीक्षा कर देख क्यों टाइम में 
हमें कंपनी मार्फत या कंपनी भन या मेनुफैक्चर प्रिंसिपल कंपनी विशेष रिक्वेस्ट कर विभिन्न छूट सुविधा हमें अफर चलाया हो यो तीन वर्ष नवस्था में हमी पटक अज स्पेशल छूट को सहित हम यो व्यवस्था कर जो तो बेला में यहाँ सा नाड़ा को इतिहास में या अटोशोक इतिहास में यह खाल छूट स्कीम पेलचोटी देखने तो एट होने वाले अलग व्यवस्थापन में हक में पटक हमी अब यहाँ ट्रफिक को सब यातायात व्यवस्था कर बैंक एसोसिएसन बट हो हमें पार्किंग पटक अलग अलग कर पार्किंग होने अलग भीड़भाड़ होने अभी हम व्यवस्था में भी एकदम भद्रखोल भो जो देखिए यो पटक हमी सब पार्किंग सैनिक कल्याणकारी परिषद अभी इसे गो यो बस पार्क को अलग नया बिल्डिंग में व्यवस्थापन कर फ्री अफ कस्ट में हमें महानगर यातायात सब समन्वय कर यो सटल बस पांच मिनट में छुटने कर हमें आने जान पी अटो स्टलसम तो खाल हमने व्यवस्थापन कर रनलाइन बुकिंग अलग खुला खुला भैस हमने खलती एपसंग सहकार कर अनलाइन बुकिंग कैशबैक व्यवस्था भी कर रही आएर भी बुकिंग लिख सक किसम ने हमी अलग अलग फरक ढंग पटक कर रही एटा अर्क के अब इको ट्रेन चल रखना यह पटक झंडे चालीस प्रतिशत गाड़ी सवारी साधन ईवी का सवारी साधन हमें देखना पाँच मैं तैयार फेर अर्क प्रश्न राखे जस्तु नाड़ा को जो नाड़ा अटोसो मार्फत होने व्यापार ने हम सड़क में है हम देश में तो गाड़ी को चाप बढ़ाने हो अथवा बिक्री बढ़ने बढ़ा खेल सो तो सड़क को चाप बढ़ तब व्यापारी भी हो व्यवसायी भी हो कति गाड़ी बिक्री हो रहा सड़क में थपिं एक वर्ष में एटा नाड़ा अटोसो करते वर्षभरी में कति गाड़ी थपिं सड़क में इस थपिनी भाई वार्षिक हम अब सेल्स को रेकर्ड हूँ हेने वाले अगिल वर्ष झंडे उन्नीस हजार को हाड़ी पैसेंजर सीगमेंट में गाड़ी में उन्नीस हजार को हाड़ी थी ये भाग अगिलो वर्ष तर अगिल घटे झंडे नौ हजार में झरे रू व्हीलर में झंडे ती साढ़े तीन लाख हाराहारी थी ये वर्ष घटे अगिल आर्थिक वर्ष डेढ़ लाख एक लाख तीन चालीस हजार में झरे रेकर्ड देखाई रहे अब यह अपडाउन भई नहीं रख प्रत्येक वर्ष अब तल मत भैरा हो तर इस सवारी को चाप बढ़ाने भाई भन्ना भी एटा के आवश्यकता हो अब अब सवारी को चाप हो तो सरकार ने मैनेज कर सड़क व्यवस्थापन को सरकार को तरफ मैनेज मैनेज हो मोबिलिटी अटोमोबाइल भर मोबिलिटी हो मोबिलिटी चाहे विवास को प्रतिध्वनि को रूप में या प्रतिबिंब को रूप में देखी बाहर तब जानू पेयरपोर्ट बड़ा होटलसम जाना खेल तब स्कूल में तब लगे तो देश को विवास कति हेने तैंत सड़क रो यहाँ को ट्रांसपोर्टेशन या यातायात हेर रहे अभी तब आकलन कर अब यहाँ सड़क यातायात जो सड़क अब विस्तार कर राज्य ध्यान दिखे हमी तो व्यवसायी भर हमें चाहे अब स्वत रूप में अब यो सवारी साधन लिया बिक्री कर चाप बढ़ाने होने कि इस मैनेजमेंट बरु सरकार ने कर आवश्यकता हो वर्ष नहीं जो थप कोई घर दूर मान अब जो अभी हमें बीस वर्ष सवारी साधन हटा पर्चे तो सरकार ने तेल ध्यान दिखे बिस्तार अब ती पुराना गाड़ी हटाते भी जान नया गाड़ी आँदे भी जान अभी सड़क विस्तार होते जान पे सड़क विस्तार भैन अब सवारी को चाप बढ़ते जान नत्र हिजो को दिन में अब एक लाख सवारी साधन भी बड़ी होती हो बाटो का कम थी आज बाटो विस्तार होते अब तीस पैंतीस लाख सवारी साधन में बुड़ी रखा ती बाईन पुगे छाइन अभी कतिपय ठाव में सवारी साधन पुग्न ही पड़ने आवश्यकता है अभी तब रेसिओ जनसंख्या को हेने वाले जम्म एक प्रतिशत व्यक्ति मत बल ये सवारी साधन निजी सवारी साधन चढ़ना पाया तीन प्रतिशत टू व्हीलर बल चढ़ा मैं तो एक रेसिओ तो अजय ने जनसंख्या के हिसाब से करने तो हमी साउथ एशिया में सब भाई कमजोर स्थिति में हो धन्यवाद सर अब पच्चीस फेरी हजर आँचु मैं यहाँ सरकारी निकाय त 
तर्फ गए म हाम्रो यातायात व्यवस्था विभागबाट सर निर्देशक हुनुहुन्छ ईश्वरी दत्त पनेरु उहाँलाई अब नाडाले गाडी बिक्री गर्दै छ सडकको चाप बढ्दै छ अब यसको व्यवस्था व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हजुरहरुको काधमा छ कसरी व्यवस्थापन हुँदैछ तपाईहरु नयाँ प्रयोग गरी कसरी गर्दै हुनुहुन्छ सडक सुरक्षाको सडकको चाप कन्ट्रोल गर्नको लागि कसरी यातायात व्यवस्था विभागले काम गरिरहेको छ धन्यवाद सबभन्दा पहिले त मैले यो नाडा सो जुन हुनुहुन गई आएको छ त्यसको चाहिँ सफलताको कामना गर्दछु र विशेष गरी मैले चाहिँ के भन्न चाहे भन्दाखेरि त्यो सो गरेर मात्रै हाम्रो सडकमा चाप बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ होइन त्यो भनेको एउटा के हो भने एक्सपोजर हुने सबैलाई चाहिँ एकै ठाउँमा सबै खालको भनौँ सबै साधनहरूलाई चाहिँ सहज होस् उहाँहरूले चाहिँ सबै कुराहरू बुझ्न पाउनु भन्ने हिसाबले उहाँहरूले गर्नु लागेको त्यो रेगुलर किन्ने आवश्यकता परेको मान्छेले त्यो सो नगर्दाखेरि पनि किन्न जान्छ त्यो सडकमा त्यसको चाप पर्छ नि त्यसको स्वाभाविक कुरा हो होइन तर मैले जुन ट्याक्कै यहाँले सडक सुरक्षा कुरा गर्नुभयो अब यो धेरै निगाहरूसँग जोडिएको विषयवस्तु हो जस्तै यहाँ नेपाली ट्राफिक प्रहरीबाट सर हुनुहुन्छ होइन जस्तै उहाँको पनि एउटा जिम्मेवारीभित्र कुरा आउँछ त्यस्तै सडक विभागको जिम्मेवारीभित्र कुरा आउँछ अनि यातायात व्यवस्थापनको पार्टमा रुट पर्मिट लगायतका विषयहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गत को कार्यालय र अहिले प्रदेश सरकार अन्तर्गत यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले पनि गर्नुपर्ने भएको छ अब केही कुराहरू जटिलता चाहिँ पक्कै आउँछ तर के छ भन्दाखेरि अब यो अहिलेको सोलाई मात्रै लक्षित गरेर हुने भन्दा पनि हाम्रो नियमित प्रक्रियाबाटै भनौँ न कानुनीमा कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार धेरै कुराहरू भई नै राखेका छन् र के त्यस्तो खालको जटिलता देखियो अथवा थप के व्यवस्था गर्नुपर्ने भयो भने पनि नेपाल सरकार चाहिँ यसमा पूर्वोत्तर रूपमा तयारी अवस्थामै बसेको छ कानुनीतर्फ कानुनी व्यवस्था गर्दाखेरि अहिले यातायात व्यवस्था प्राधिकरण भनेर अगाडि बढाइएको छ सरकारले चाहिँ त्यसको नेतृत्व समेत दि दिइसकेको अवस्थामा यो काम कति अघि बढ्या छ र यो प्राधिकरण आइसकेपछि साँचकै साँचिकै यातायात क्षेत्रमा के सुधार हुन्छ के प्रगति हुन्छ अब यो एउटा प्राधिकरण ऐन भनेर नेपाल सरकारबाट भनौँ न सरकारबाट जारी भएको अवस्था छ र यसमा चाहिँ अहिले सिओ विभिन्न लामो समयदेखि नियुक्त नभएर चाहिँ काम रोकेको अवस्था अथवा त्यसको प्रथम बैठकसम्म पनि बस्न सकेको अवस्था थियो यो चाहिँ अब काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रमुख जीवको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी गठन गरिएको छ यो व्यवस्थापन जसमा चाहिँ उपत्यका भित्रका सबै पालिकाहरूको प्रमुख जीवहरूको त्यसमा सम्बन्ध रहन्छ जयपुर महानगरपालिकाको नगर प्रमुख जीव चाहिँ त्यसको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ तर अब यसको के छ भन्दाखेरि यो भनेको सम्पूर्ण समग्र देशभरिको सार्वजनिक यातायातलाई सञ्चालन गर्ने गरी होइन कि उपत्यका भित्रको मात्रै यातायात व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा चाहिँ यो प्राधिकरण ऐन आएको हो र त्यो प्राधिकरणको कन्सेप्ट ल्याइएको हो यो सहरी यातायात व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने हिसाबको हो त्यसले समग्र चाहिँ गर्दैन समग्र चाहिँ आखिर नेपाल सरकारले नै गर्नुपर्ने हुन्छ र र यसको दायित्व भनेको भौतिक पुरातात यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत हामी यातायात व्यवस्था विभागबाट पनि यसको गर्नु काम गर्नुपर्ने हुन्छ तर हामीले के छ भन्दाखेरि चाहिँ आपसी समन्वयमा त्यो प्राधिकरण र नेपाल सरकारको सङ्घीय मन्त्रालय प्रदेशको मन्त्रालयहरूले आपसमा समन्वय गरेरै काम अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ यो सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा सडक सुरक्षाको पार्टमा धेरै कुराहरू छ जुन अहिले भर्खर यहाँले कुरा गर्नुभयो अहिले हाम्रो भनौँ यो बर्खायाम पनि भएको भएर सडक सुरक्षाको पार्टमा धेरै कुराहरू छ किनभने बाटोहरू एकदमै खाल्डाखुल्ली भएको धेरै ठाउँमा बाढी पहिरो गएको अवस्था धेरै प्राकृतिक प्रकोपले गर्दाखेरि पनि अलिकति हामीलाई चाहिँ गाह्रो भएको छ धेरै कुराहरू गाह्रो छ जस्तै अब निकट भविष्यमा हाम्रो चाडबो रोगको समय पनि सुरु हुँदैछ अब जटिलताहरू धेरै छन् वास्तवमा धेरै जटिलताहरू छन् यसमा चाहिँ हामी हरेक वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि हामी उपभोक्ता मञ्चहरू त्यस पछाडि हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घ हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग हामी आपसी समयमा बसेर छलफल गरेर नि कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर स्टेक होल्डरसँग बसेर नै सबै काम कुराहरू चाहिँ हामी गर्छौँ अब यो विशेष गरेर यो नाडाबाट अटोसोको आयोजना हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ सँगसँगै यो सरकारी निकाय सँगसँगै र यता फेरि सरकारी निकाय ट्राफिक व्यवस्थापनतिर पनि जोडिएर आउँछ यो सँगसँगै यसलाई चाहिँ हामीले अहिलेको यो सवारी व्यवस्थापनमा चाहिँ ट्राफिक व्यवस्थापन चाहिँ कति सहज छ कति चुनौतीपूर्ण छ अझ भने नै यसलाई उपत्यकामा एक खालको होला उपत्यका बाहिर अर्को खालको होला यसलाई चाहिँ ट्राफिक प्रहरीका तर्फबाट एसएसपी राजेन्द्र सरलाई प्रश्न धन्यवाद सर्वप्रथम त यो नाडा अटो सोको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु साथै यो अटो भन्ने बित्तिकै सडकमा नै आउने हो र सडकमा प्रत्येक वर्ष स्वभाव स्वाभाविक रूपमै सवारी साधनहरू थपी थपिँदै गएका छन् र ट्राफिक व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ अब यो चुनौतीपूर्ण बन्नको पछाडि केही कारणहरू छन् जस्तो 
जति रेसियो जुन रेसियोमा सवारी साधनहरु थपिदै गएका छन् त्यो रेसियोमा हाम्रो रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप हुन सकेको छैन अथवा त्यो किसिमको सडकमा आधुनिक संरचनाहरु बन्न सकेको छैन यसका साथै हाम्रो जुन रोड युजरहरु छ रोड युजरहरुमा त्यो किसिमको अवेयरनेस आउन सकेको छैन र रोड युजरको मनोवृत्तिमा परिवर्तन आउन सकेको छैन नियम पालना गर्ने गर्ने प्रति रोड युजरको जुन संवेदनशीलता देखिएको छैन त्यो कारणले पनि ट्राफिक व्यवस्थापनमा एकदमै चुनौती आउँदै गरेको देखिन्छ जस्तो काठमाडौँ उपत्यकाकै कुरा गरौँ अब तथ्याङ्कले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा यो बागमती अञ्चल अन्तर्गत 17 देखि 18 लाख सम्म सवारी साधनहरु दर्ता भएको देखिन्छ जसमा 80% जति चाहिँ दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन छ र ती सबै सवारी साधन चाहिँ अहिले भएको सडकमै बुड्ने हो र वार्षिक रूपमा थपिने 50-60000 को संख्यामा उपत्यकामा सवारी साधन थपिन्छ त्यो पनि एक्जिस्टिङ रोडमै थपिने हो र सडकमा के छ त भन्दाखेरि हाम्रो संरचना पुरानो छ आ, यो चाहिँ परम्परागत खालको संरचना छ यो इन्टरसेक्सनहरु नजिक नजिकै इन्टरसेक्सनहरु छ कन्फ्लिक्ट पोइन्टहरु धेरै छ राइट टर्नहरु धेरै छ त्यसले गर्दाखेरि सडकमा एक तर्फको सवारी साधनले पालो पाउँदाखेरि अर्को तर्फको सवारी साधनले चाहिँ अनिवार्य रूपमा कुर्नु पर्छ र त्यो कुर्दाखेरि कन्जेसन बढ्दै जान्छ यसका साथसाथै सडक संरचनाको कुरा भयो र यसको अतिरिक्त रोड फर्निचरहरुको पनि विकास हुन सकेको छैन सडक ट्राफिक व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रयोग प्रविधिको प्रयोग हुन सकेको छैन जस्तो ट्राफिक लाइटहरु छ ट्राफिक लाइटहरु धेरै वर्ष अघि अगाडि जडान भएका पुरानो खालका ट्राफिक लाइटहरु छ त्यो त्यो चाहिँ अहिलेको सडकको सवारी साधनको चापलाई धान्न सकिने त्यो चापलाई चाहिँ रिड गरेर अर्को चोकसँग इन्टिग्रेसन भएर चल्न सक्ने खालका लाइटहरु हामीसँग छैनन् जानकारी भए अनुसार अब यो अध्ययन चाहिँ हुँदै छ 40 वटा चोकमा यो इन्टेलिजेन्ट खालको लाइट राख्ने भन्ने अध्ययन हुँदै छ भन्ने जानकारी प्राप्त त भएको छ तर यो यो लागू हुन चाहिँ कति समय लाग्ने हो र यसका अतिरिक्त मुख्य हामीले भोग्नु परेको समस्या भनेको चालकको मनोवृत्ति नै हो एक यो एक आर्थिक वर्षमा मात्रै 9 लाख भन्दा बढी चालकहरु ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेकोमा कारवाहीमा पर्नु हुन्छ त्यो 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 ट्राफिक प्रहरीले चालकहरुलाई कारवाही गर्न खोजेको होइन कि सडक अनुशासन पालना गराउन खोजेको हो तर सडक अनुशासन पालना अथवा सडक अनुशासन पालना गर्नमा उपेक्षा भएको कारण उहाँहरु कारवाहीमा पर्नु भएको हो र सडक अनुशासन पालना भयो भने पनि ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहजता हुन्छ यो सवारी साधन स्वाभाविक रूपमै प्रत्येक वर्ष थपिन्छ मान्छे सुविधा हो मान्छेले सुविधा उपभोग गर्नुपर्छ र अहिले अब जनसंख्या पनि सहरमुखी हुँदै गएको छ अब गाउँबाट मान्छेहरु सहरमा झर्ने साना सहर हुन् अथवा ठूला सहर हुन् सहरमा झर्ने एउटा सानो घरेडी किन्ने घर बनाउने अथवा डेरामा बस्ने गरेर चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको लागि सहरमुखी नै जनसंख्या हुन्छ र अब चाहिँ उपभोग गर्ने तर्फ पनि भनौँ अब यातायातको मेक्सिमम उपयोग गर्ने तर्फ पनि जनसंख्या लक्षित भएको हुँदाखेरि यसलाई समयमै सडक संरचनाहरुलाई यो सवारीको चापलाई ठेक्न सक्ने गरी सडक संरचनाहरु बन्ने र सडक ट्राफिक व्यवस्थापन चाहिँ आधुनिक किसिमको ट्राफिक व्यवस्थापनतिर पनि जानु पर्ने देखिन्छ र त्यसको लागि हामीले सरोकारवाला सम्बन्धित निकायहरुसँग पहल गरेर विद्यमान अवस्थामा जनशक्ति र उपलब्ध स्रोत साधनले के कति हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छौं त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ पहल गरिरहेका छौं धन्यवाद सर अब यो सडक सुरक्षाको संवेदनशीलता सम्बन्धमा मैले यातायात व्यवसाय का तर्फबाट सरोज सरलाई प्रश्न गरे यो सडक सुरक्षामा चाहिँ कहिले संवेदनशील हुने हामी धन्यवाद रातो पाटीलाई यो एउटा महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट सरकारवाला निकायलाई बोलाएर प्रकरणी राख्ने अवसर अझ जुन ढङ्गबाट सरकार निकायको नीतिगत निर्णय गर्ने व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्थ्यो त्यो यहाँ गर्न सक्ने अझ पनि देख्ने एउटा सिफारिस गर्ने मात्र हुन्छ सडकको सुरक्षाको विषयमा र अघि ट्राफिक महाशाखाले पनि भन्यो र विभागले पनि भन्यो र वास्तवमै र नानाले सोको कुरा गर्यो व्यवसाय हो 
व्यवसाय आपको धर्म को लगी पक्का भी आपको विषय उठान करने हो सब साधन लिया दिया अब तो लिया पक्का फिर लगानी करे वहाँ के कारोबार करने पो सब कुछ शुभ काम नहीं मैं हमें दिन पर्च मोटू माथि ढुंगा राखी हाँ पड़े गीत को याद भी आए मैं तर के सड़क को अवस्था अगर वहाँ ने भू ट्राफिक नौ हजार के बच्चों कारवाई गो हर बट निस्कि सब ट्राफिक उल्लंघन स्पष्ट कुछ एक दुई तीन मू हर निस्क जो सवारी साधन हम लो निस्कि हम बिल्कुल घर नपुगिदेसम हमी ट्राफिक उल्लंघन में छोज सावजनिक सवारी साधन पब्लिक मुखी आज होना न सकें अत्यंत टीका टिप्पणी को पात्र बना तो अभी करीबन डाटा तो विभाग म यही हो कि यातायात व्यवस्था विभाग में बाध्य वहाँ बोल मैं बोल पर्व मैं बोल न सकते वहाँ बोल दून पर्व आज डाटा खोजना विभाग में प्रश्न डाटा छाइन यातायात व्यवस्था विभाग को तो वास्तव में भूमि काम बिना बिचा त्या बस को सब मूलुक को प्रदेश आदि इत्यादि सब कुछ प्रत्याजन कर जम्मा कर स्मार्ट लाइसन भारत में छापि एमुस नंबर प्लेट कुछ देश में छापि तैं को टेंगर टेन्डर और ठेक्का में वहाँ बिचारा हालत छेस को उदाहरण ज्वलंत उदाहरण यातायात व्यवस्था विभाग में अभी डीजी समेत जान न सक डीजी चीनी भैस डीजी भी मैं हाथ उठाने कंडीसन पड़ रखे संसार तब मार्फत सुनी रखा छो इस कारण कस्तु यातायात को पैला हम देश को नेतृत्व करने यातायात व्यवस्था विभाग को स्रोत साधन को बिना यहाँ ड्रेस लगाकर आने भाषा प्रवक्ता सर प्रणाली सर वहाँ को दर्दनाक पीड़ा तेरा सब कुछ हमी साड़े को जुदाई बाछा को मिशा में पड़ेगा सब पोलिटिकल एप्रोच ने थीचे मूल मेरे कैसला पोलिटिकल एप्रोच चाहे ट्राफिक प्रहरी हो चाहे जो सुको हो तेस कारण आज सवारी साधन के आज सावजनिक सवारी साधन मेरे यातायात को पब्लिक बोक्ने सवारी साधन लमो बाटो दिन वेल व्यवस्थापन हो आज स्टोपेज कह मैं देखाई दिन कता है स्टोपेज अभी महानगरपालिक स्थानीय सरकार आर अलग कई कुरा प्रयास कर प्रयास आज मूलुक में चाहिए गणतंत्र सब तंत्र आगे तीस पैंतीस वर्ष भेस कारण आज सब भाग मार पड़े वाले सावजनिक यातायात क्षेत्र अपहेलित यहीं कार्यक्रम में पड़े हट हर एक कार्यक्रम में गई नेपाली दिवस राष्ट्रीय महासंघ को राष्ट्रीय निर्देशन दुई हजार अठारह को एवं रेप रमा तलमा विधान बनाने पर्व कैबिनेट जान पर्व हम तो हैसियत भैया बनर हो तर के कुछ कार्यक्रम में गए उछार में बोलाइ ठीक है इस कारण मचारकर्मी अनुरोध भी करना चाहूँ कम से कम ये कुरा हे तैंब देखि कति अपहेलित छो हमी भो चाहे चौथो अंग हो सम्मानित आज मीडिया ने आज यो राम कार्यक्रम कर हृदय देखिए धन्यवाद दिखा यो कार्यक्रम रचनात्मक ढंग को तम रब आज के उपत्य में गाड़ी एवट बास्केट पारे एवट डालो में कसरी कुछ गाड़ी सत्रह लाख अलग ट्राफिक डीआई हिसाब से सत्रह लाख सवारी साधन उपत्य में मेरे यातायात को सवारी साधन भक्तपुर रत्तपार गाँव तीन घंटा लग् मेरे के सवारी साधन थानपुर रत्तपार गाँव सब सेंट्रल पॉइंट तो यहाँ राखे बुढ़ांगी कंठ यहाँ आने लाई घंटा लग् कारण के कम आज चाहिए टीका टिप्पणी में बने तो गाड़ी कम से कम हम सरोज छिटो ला पैंतीस वर्ष यातायात में भारसम करीबन अठारह वर्ष म चुनाव जितने मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष ये इसका फुटेज हेन भाई हजारों छो तम से यात्रुवाग सवारी साधन लुट्टे एवं लेन को व्यवस्था यदि करने हो आज अन्न क्षेत्र को टीका टिप्पणी भोग पर्ने थे तो व्यवसाय को अभी कंपिटिशन हो काठमंड में व्यापक रूप में सवारी साधन को कंपिटिशन अभी सवारी साधन को क्योंकि तो टिप्पे लगे है दिनभरी कुदे तो चालक परिचालक बांचन ही सकने अवस्था छे ते लो गाड़ी बनाने पो बाटो के अलि सुधार भग डाडोल के रिंग रोड बाहर का बाटो तो हमें हेरेक छो देश को बाटो हमें हेरेक छो समय समय में दुर्घटना घटे इस कारण यो के सावजनिक सवारी साधन लोपेज खो कह अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में जाने ठूला विदेश भ्रमण कर त्यां को सींगापुर को जस्तु यातायात होने पो सिंगापुर को जस्तों सरकार हो सिंगापुर को जस्तु बिरोकार होने सिंगापुर को जस्तों भूगोल हो बाटो हो सचेत जनता होनी मत यहाँ तो बाटो में बढ़ना सकता इस कारण मैं अनुरोध करें कि बाटो सड़क स्टोपेज नगे वहाँ चाहिए विदेश में के बच्चे यात्रु ने गाड़ी कुछ हम बाध्य भर गाड़ी यात्रु कुर्न पड़ने कंडीसन छाड़ी यात्रु कुरे बस
सर सर जस्तो यो सडक सुरक्षामै केन्द्रित होला चाहिँ जे छ हामीसँग अहिले भएको स्रोत साधनलाई सदुपयोग गरेर चाहिँ हामी सडक सुरक्षामा ध्यान दिन सक्छौ कि सक्दैनौ डाटा हेर्दाखेरि दैनिक जस्तो 3 देखि 5 जना सम्म सडक दुर्घटनामै मृत्यु भएको हामी मैले मैले मनुष्यलाई अनुरोध गरे अत्यन्त यो सत्य कुरा यहाँ बोलिए अब यो त गर्दै थियो अहिले मेडम वहाँबाट आइपुग्दा कति टाइम हामीले करिबन पैँतालिस मिनट हो वहाँ ट्राफिककै समस्यामा पर्नु भयो वास्तवमा होला मलाई लाग्छ ट्राफिक के गरोस् ट्राफिक देखिन् मैले भने नि के भन्छ भने यसैलाई व्यवस्थापन त गर्ने हो जे छ त्यो त गर्ने नै हो तर के भन्छ भने कति टिकाटी पढेको बातमा पनि एउटा आज गाडी दुर्घटनाको विषयमा पक्का पनि जब जब यो मुलुक बाँचने केही घटनाहरू हुन्छन् परिघटनाहरू हुन्छन् अनि सबै कुरा देश जुरुक्कै हुन्छ अस्ति भर्खरै मात्र दार्जिलिङमा भएको दुर्घटना र चाहिँ नि के भन्छ वहाँ चुरियामा भएको दुर्घटना त्यो दुर्घटना भएपछि केही कुराहरू उठ्यो एउटा प्लेनमा मुसा पस्यो भने राष्ट्रिय होइन अन्तराष्ट्रिय न्यूज बन्छ आज एउटा सवारीमा मानिसहरू तिस पैँतिस जना मानिस दुर्घटनाबाट मृत्यु भयो घाइते भयो भने त्यसको कुनै लेखा जुखा छैन कारण के हो सिधै बन्दियो चालक स्ट्रिङमा छ चालक स्ट्रिङमा छ चालकले पल्टाइदियो त्यति बन्दै पुग्यो त्यसको चाहिँ नि बाटोको कारण यो यहाँ तल धादिङमा भएको गाडी पानी चरम पानी परेको थियो गाडी चिप्लेकै हो त्यसको त्यसको प्राविधिक कुरो कसले ल्याउँछ त्यसको कहिले पनि सरकारले के भन्छ भने यस्ता दुर्घटना न्यूनी कड हामीले भनेका छौँ देशका विभिन्न ठाउँमा कसरी धादिङ दुर्घटनालाई कसरी राखेको छ अहिले पनि दसैँ आउँदैछ म अझै पनि समय छ म अनुरोध गर्न चाहन्छु यो आजको रातो पार्टी विशेष कार्यक्रम मार्फत म के अनुरोध गर्न चाहन्छु कमसे कम नेपालीमा बुझ्ने गरी भन्छु बार लगाइदिनुहोस् न कमसे कम त्यो गाडी त तल त्रिशुलमा खर्चिन्छ यति नगर्ने सरकारले यति पनि नगर्ने स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारलाई हामीले तिन तेह्र चौर चौबर खालको कर हामीले बुझाइरहेका छौँ त्यो कर हामीले नपाउने कर कर तिरे बापतको सेवा हामीले नपाउने अनि कमसे कम धादिङ कर श्रेणी भन्ने यो मुलुकलाई थाहा भइसक्यो संसदलाई थाहा भइसक्यो त्यस कारणले दुर्घटना व्यापक बढेका छन् त्यसका थुप्रै कारण हुन् इन्जिनियरिङ कारण हुन् बाटोमा यस्ता हामीले दिएको सुझावहरू त लिनुपर्यो नेपाली दिएको राष्ट्रिय महासङ्घले सुझावहरू दिएको छ र त्यस कारणले देशभरिमा अहिले अब बर्षातको कारण राष्ट्रिय पर्व आउँदैछन् नि हेर्नुहोस् कामना छ कुनै पनि दुर्घटना नहुँ तर बाटो सडक अस्तव्यस्त छ कसैलाई चासो छैन अब आज तपाईँको रातो पार्टी मार्फत यो यो कार्यक्रम मार्फत के जाला दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नुको लागि लाइसेन्सको अवस्था के छ दसौँ हजार लाइसेन्स आजबाट बाँड्ने भनेर मन्त्रीज्यूले बोल्नुहुन्छ उहाँहरू त विभाग तयारी अवस्थामा छैन प्राविधिक तयारीमा छैन निर्माण गरिएको छैन आज तपाईँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपालमा ठुला सवारी साधनलाई चालकहरूलाई के भन्छ भने लाइसेन्स ट्रायल सेन्टरहरू कतिवटा छन् म प्रश्न गर्न चाहन्छु त्यो सवारी साधन दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने जुन ब्यानर छ त्यसको लागि चाहिँ नि इक्विपमेन्ट के भन्छ भने जो टेकुमा चाहिँ त्यो भेकल सेन्टर राखिएको छ को आउने त्यहाँ गाडी चेक गर्नु कि कहाँबाट आउने कस्तो ठाउँमा राखिएको अरबौँ रुपियाँ खर्च भएको छ त्यस कारणले प्रदेशहरूमा बल्ल बल्ल अलिअलि जिल्ला जिल्लामा जानु परेको पऱ्यो नि यस्ता किसिमका भेकल चेक जाँच गर्ने प्राविधिक विषय जानु परे परेको नि त्यस कारणले मैले अब तपाईँले उ गरिहालेँ र ठुला ठुला अहिले पनि गोष्ठी सेमिनार भइरहेको छ विभिन्न फाइभ स्टार होटेलमा भइरहेका छन् यस्तामा हुनुपर्यो कुराकानी के यहाँ यो देशमा के भइ भइरहेको छ विभिन्न एनजिओ आइएनजिओ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले यहाँ काठमाडौँ आएर ठगी काम गरिरहेको छ म त ठगी काम सर म पछि फेरि आउँछु तपाईँमा फेरि हसीको हसीको टाउको देखाएर खसीको टाउको देखाएर बाख्राको मासु बेच्ने काम एनजिओ आइएनजिओ र विभिन्न विदेशी भाती संस्थाले हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ हुन्छ म अब बैंकर्स तर्फ लाग्छु हामीसँग सुनील केसी सर हुनुहुन्छ नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्ष र एनएमई बैंकको सिओ समेत उहाँ हुनुहुन्छ मैले उहाँलाई सोधेँ अब गाडीको कुरा आउँछ सडकको कुरा आउँछ लगानीको कुरा आउँछ सँगै अहिले पछिल्लो समय बैंकहरूले अटो कर्जामा चाहिँ केही कमी गरिरहेको लगानी कम छ भन्दाखेरि गाडीको गाडीको सङ्ख्या पनि घट्नु पर्ने हो यहाँ बढिरहेको छ भन्ने आइरहेको छ सर अहिले किन अटोमा लगानी कम भइरहेको छ अथवा गाडी चिन् किन्न मान्छेले चाहिरहेको छैन कि अथवा बैंकले लगानी गर्न चाहिरहेको छैन सबैभन्दा पहिलो कुरो त टोटल आजको दिनमा ब्याङ्किङ सिस्टमले ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीले अटो क्षेत्रमा करिब करिब अस्सी बिलियन अस्सी अरब जतिको लगानी गरिरहेको छ जुन चाहिँ हाम्रो टोटल लगानीको करिब करिब दुई पर्सेन्ट जति नै आउँछ र पछिल्लो समयमा हामीले यो चार पाँच महिना यता चाहिँ अलिकति बढी इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूलाई चाहिँ बढी लगानी गरिरहेका छौँ र त्यसमा पनि अलिकति सहुलियत उसमै दिएर गरिरहेका छौँ त्यसको कारण चाहिँ एज अ रेस्पोन्सिबल इन्डस्ट्री हामीले चाहिँ नेपालको इन्भाइरोमेन्ट नेपालको जुन किसिमले चाहिँ एउटा इम्पोर्टमा 
फसिल फ्यूजहरुको जुन डिजेल पेट्रोलको भइरा छ त्यसलाई कम गरेर एउटा किसिमले चाहिँ ओभरअल इकोनोमीलाई सपोर्ट गर्ने भन्ने उद्देश्य पनि त्यहाँनिर छ र अहिले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ लास्ट इयर सम्म दुई तीन वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ नेपालमा करिब करिब सय अरब जतिको चाहिँ गाडी इम्पोर्ट हुन्थ्यो अहिले आएर यो पछिल्लो समय लास्ट इयर हेर्दाखेरि साठी अरब जतिको चाहिँ मात्रै भएको छ र प पहिलो महिना अगि अस्ति साउन चाहिँ पाँच अरब जति हुँदाखेरि त्यसमा हुँदाखेरि त्यो ब्याङ्किङको कारणले भन्दा पनि अब धेरै अरू पनि कारणहरू होला नि सायद अब यहाँ नाडा कदी सिक्किम हुन्छ कारणले गर्दा गाडीको इम्पोर्ट नै कम भएको थियो एउटा समय रोके पनि थियो त्यसको आफ्नै कारणहरू पनि थियो त्यस पछाडि पनि अहिले खुल्ला गरी पनि छ सात छ महिना नै भइसक्यो तै पनि त्यो बढ्न सकिरहेको छैन किनभने अलिकति ओभरअल इकोनोमी नै अलिकति अब अलिकति स्लो डाउनको मोड मोडमा छ हामी देखिरहेको छौँ धेरै खालका कुराहरू आइरहेका छन् र व्यापारहरू बढ्न सकिरहेको छैन यतापट्टि जग्गाहरूको व्यापारी स्टेज पनि खासै राम्रो हुन सकिरहेको छैन भन्दाखेरि त्यो कुरोहरूले चाहिँ पक्कै पनि यो कन्ज्युमर ओरिएन्टेड खालको बिजनेस भएको हुनाले चाहिँ त्यसको ब्याक गरिदिएको र ब्याङ्क भनेपछि चाहिँ हामीले एउटा साइडमा मैले भने नि अप्ठ्यारै पर्ने टाइममा पनि हामी इलेक्ट्रिक भेकलमा अहिले पनि गरिरहेका छौँ र पछिल्लो समय चाहिँ लगातार गरिरहेका छौँ कम रेटमा पनि गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ एज अ रेस्पोन्सिबल एउटा एउटा स्टेक होल्डरको कारणले गर्दा गरिरहेका हौँ र अरू त अब हाम्रो लागि पनि बिजनेसको कुरा हो वहाँको इम्पोर्ट कमी भइरहँदाखेरि अब लोन बढ्ने कुरा पनि भएन र अब अहिले लोनलाई दिनुपर्ने क्षेत्रहरू पनि अरू क्षेत्रहरू बढी इम्पोर्टेन्ट क्षेत्रहरू पनि छन् यहाँ डिमान्ड क्रिएट गर्नुपर्ने अवस्था छ इकोनोमीलाई अलिकति चलायमान बनाउनु पर्ने खालको अवस्थाहरू पनि हामी देखिरहेका छौँ भन्दाखेरि त्यसमा ब्यालेन्स रूपमा हामी जाँदैछौँ र हामीले नै अब यसो हेर्ने हो भने नेपालमा जति गाडीको कुरो अघि भइरहेको थियो रोडकै अभाव भइसके भन्दाखेरि मोस्ट अफ द गाडीहरू नेपालमा हुने चाहिँ ब्याङ्कहरू नै फाइनेन्स गरेर भएको र ब्याङ्कको जुन स्किमहरू कन्ज्युम लोनहरू छ त्यसले गर्दा नै भएको र बेला बेला फेरि ब्याङ्कको बारे यही कुरा फेरि विरोध पनि के हुन्छ भने ब्याङ्क सबै लगेर यस्तो रूपमा लगाउने अनि रियल इकोनमीमा चाहिँ हुन सकेन भन्ने फेरि एक तरिको अरू आवाजहरू पनि छन् त्यस कारणलाई चाहिँ हामी ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री चाहिँ एउटा ब्यालेन्स गरेर लिएर जाने पक्षमा छौँ किनभने नेपालमा अलिकति पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनको चाहिँ एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रपर नहुँदाखेरि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा उहाँले अरू पनि कुरा गर्नु एउटा मोबिलिटीको लागि बेसिक ट्रान्सपोर्टेसनको लागि पनि गाडीहरू इम्पोर्ट हुनुपर्ने नै हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु पनि पऱ्यो हामीले तर अब लक्जरीका कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई अरू त्योभन्दा बढी निजी ठाउँमा पनि जानुपर्ने हुन्छ किनभने हामी त करिब करिब छप्पन्न सय अरब पैसा चाहिँ जनताको पैसा लिएर उहाँहरूलाई पैसा लिएर त्यसलाई चाहिँ लगानी गरेर एउटा इकोनमीलाई उ गर्ने खालको इन्डस्ट्री हो हाम्रो त्यस्तो खालको रेस्पोन्सिबिलिटी हो र त्यसलाई हेरेर चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेको छौँ जस्तो लाग्छ भाइ मैले तपाईँलाई फेरि प्रश्न सोधेँ जस्तो व्यवसायहरूले र खरिदकर्ता गाडी खरिदकर्ताहरूले चाहिँ ब्याङ्कले कर्जा लगानी गर्न चाहेन भनिराखेको अवस्था भए तपाईँहरूलाई त लगानीको हिसाबले सहज त अटोमै थियो होला होइन तपाईँहरूलाई त्यो उठाउन पनि रिक्स पनि कमै सेक्टर हो होइन कमै हुने सेक्टर हो तै पनि तपाईँहरू अहिले लगानी गर्न चाहिराख्नु भएको छैन चार खबरभन्दा बढी अहिले पनि तपाईँहरूसँग त्यो तरलता त्यत्तिकै छ तर पनि लगानी गरिराख्नु भएको छैन त्यसको पछाडि चाहिँ केन्द्रीय बैङ्क अथवा चाहिँ राष्ट्रिय नीति अनुसार चाहिँ कडाइ गरिएको सँगै त्यो जोखिम भारले अप्ठ्यारो परेको त्यो भन्दा पनि अब लगानी गरिरहेको छैन भनेदेखि अहिले जुन लेभलमा अहिले इलेक्ट्रिक भेकलहरूको इम्पोर्ट बढेर जुन खाली सेल भइरहेको छ त्यो मोस्ट अफ दसमा ब्याङ्कहरूले लगानी गरेको सँगै हुन्छ र त्यस्तो खालको कुरो पनि होइन तर अघि नै मैले भने हामीसँग अभिलेबल फन्डलाई कसरी चाहिँ त्यसलाई सबै क्षेत्रमा परिचालन गर्ने भन्ने एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हामी पब्लिकको पैसामा चल्ने कम्पनीहरू हो नि त कुनै एउटा हामी प्राइभेट व्यापार र यो अलिक फरक हुन्छ र त्यस कारण चाहिँ कहिलेकाहीँ सरकारले लिएको एउटा चाहिँ एउटा खालको डिरेक्सन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको डिरेक्सनहरूमा पनि हामीसँग जानु पर्ने पनि हुन्छ तर त्यो भनिरहँदाखेरि पहिले त अब इम्पोर्टै हुन बन्द भएको छ त्यो चाहिँ अरू कारण त्यति बेला हुने कुरै भएर पछिल्लो समय बिस्तारै लगानी त भई नै रहेको छ तर हाम्रो फोकस अहिले आएर चाहिँ अलिक बढी चाहिँ यो इलेक्ट्रिक भेकल नभएको कारण चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्लाइमेटको रिजन पनि भयो अर्को चाहिँ ओभरअल मैक्रो उसमा नै सपोर्ट गर्नुपर्ने त्यत्रो चाहिँ करिब करिब फिफ्टिन पर्सेन्ट जति चाहिँ नेपालको टोटल इम्पोर्ट चाहिँ पेट्रोल डिजलमा जाने र त्यसलाई चाहिँ के हातमा कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने ओभरअल कन्ट्रीको इकोनमीलाई नै सपोर्ट हुने खालको एक्टिभिटीजमा चाहिँ हामी लागिरहेको हुने हुन्छ अब मैले प्रश्न व्यवसायको तर्फबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएको एमुना श्रेष्ठलाई मैले सोधेँ ब्याङ्कले लगानी गर्न चाहिरहेको छ हामी इबीमा 
लगानी कर रखे क्या चाहूँ बन रखने भाषा अकेले सकती को सोच सा अब ये ऑफ़टेरो स्थिति सा है ना आर्थिक स्थिति आई देखो देश को लगानी को बात मन चाहिए ना बाजार को सिथिलता सा रोपनी बैंक ले लगानी कर सुबह नहीं रखता तो पहले व्यापार गण कोटी सोच बेबसाय गण कोटी सोच आई ले अब मॉड यो एकदम छोटे छोटे आगामी दिनों में बड़ा ही आगे का सवाल है मैं उपभोक्ता कर्मी संघ जांच में प्रेम राष्ट्र और उनसे राष्ट्र को क्या मंच बाँटा जो नेपाल को यो सड़क जीवन साझों ने क्या तैयार किया बाँटा सही है मैं कती संतुष्ट हूँ ना सक्सों आइले का अवस्था में प्रेम राष्ट्र
त्यो उपभोक्ता चढ्ने गाडीको कन्डिसन कतिको ठिक छ वा छैन वा त्यो सडकको अवस्था कस्तो छ वा चाहिँ प्राकृतिक अवस्था कस्तो छ ती कुराहरुको एकै राख्नु पर्ने पर्छ भने नियमन गर्ने निकायले राख्नु पर्छ यसमा ट्राफिक टोडीको कुरा आउला फेरि मैले यहाँ वहाँ यहाँ भएकोले होइन राइन सर यहाँ भएकोले होइन वहाँले जे जिम्मेवारी दिएको छ त्यो वहाँले निभाउने गरेको होला तर चाहिँ जिम्मेवारी दिने क्रममा पनि एउटा यथेष्ट मात्रामा जिम्मेवारी दिनुपर्ने थियो स्रोत साधन केही छैन कतै चाहिँ गाडी ठोकिहाल्यो ट्राफिक जाम भइहाल्छ त्यो बेलामा तत्कालको तत्काल तिनको तिन समस्या समाधान गर्ने उपाय विचारमा भए तापनि व्यवहारमा छैन वहाँ चाहिँ त्यो दिने साधनै छैन क्षमतै छैन त्यो जनसंस्कृति पनि छैन त्यो संयन्त्र पनि छैन जसले गर्दाखेरि कुरा भइरहेको थियो हामीले धेरै वर्ष सबै साथी यहाँ बसेका सबै जसो नै विदेशमा घुमेर आएका होला त्यहाँ तपाईँको चाहिँ हरेक पाँच सय मिटरमा तपाईँको चाहिँ भर्टिकल पोलहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ क्यामेराबाट विजिट गरिदिनु हुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो भिडियो क्लिप्सहरू लिइरहेको हुन्छ भिडियो लिइरहेको हुन्छ एकैछिन त्यहाँ त्यहाँ कहाँ के भइरहेको छ भने धा छ त्यो कुरा हामीले पनि थाहा छ विदेशमा के भइरहेको छ इभन हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत केही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो सहरी क्षेत्रमा सबै व्यवस्थित भइसकेको छ त्यहाँ अहिले ट्राफिक व्यवस्था पनि यति राम्रोसँग चलिसकेको अवस्थामा पनि हाम्रो नेपालमा त्यति पनि गर्न सक्दैन सङ्घीय शासन पद्धति आइसक्यो तर व्यवस्था कस्तो छ भने व्यवहार कस्तो छ भने हामीले पञ्चायत काल भन्दा पनि दुर्गम अवस्थामा हामी बसेका छौँ धन्यवाद दिनको तिनजना त तपाईँले नि भन्नुभयो म त भन्छु दिनको तिनजना त यो मामुली छ यो दुर्घटनाबाट हामी मृत्युमा पुग्ने नेपालीको यो अझ सौभाग्य भन्नु न तिनजनामा त भइरहेको छ पाँचजना भएको छ यो मैले सौभाग्य रूपमा लिएको छु तब हामी नि पर्छ र अर्को कुरा लाइसेन्सी गर्दा एउटा व्यवस्था विभाग यहाँ हुनुहुन्छ म अलिकति उहाँलाई पनि अलिक सुनाएँ पन्ध्र सरलाई पनि हामीले धेरै पटक भनेको छु जुङ्गाको रेखी कोरेको हुँदैन त्यो बच्चाले चाहिँ लाइसेन्स पाइसकेको हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ अब न आफ्नो परिवारको डर छ न आफ्नो सामाजिक मर्यादाको डर छ कहीँ पनि छैन कुदाउनु पाएको कुदाउनु पाएको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको ड्राइभिङको समस्या पनि तपाईँको त्यो सडकको नियम ड्राइभिङको तपाईँ यातायातको नियम केही पनि मतलब छैन यो अवस्था तपाईँले धेरै पटक हामी सबैले त्यो बिहोरी रहेको होला म साथी यातायातको कुरा गरिरहेको प्राइभेट कुरा प्राइभेटको पनि सबैको मोटरसाइकल कस्तो लाइसेन्स मोटरसाइकल हेर्नुहोस् अब नियम अनुसार तपाईँको त्यो सडकमा ठुलो आवाज आउने गरी गाडी चलाउनै पाउँदैन मैले ट्राफिक यहाँ राइन सरलाई भने अनाम नगरमा दिनको दुईपटक एउटा गाडी एउटा मोटरसाइकल एउटा केटाले चलाउँछ दिनको म ठ्याक्कै भन्छु दिउँसो यस्तै बेलामा त्यो मोटरसाइकल कहाँबाट कहाँ जान थाहा छैन तर अनाम नगरमा त्यो मोटरसाइकल देखिनु हरेक दिने त्यो तिन खोला सानो केटा यस्तो तपाईँको त्यो घटेकुलेको आवाज गणेशथान त्यो के अरे हनाथान नपुगेसम्म त्यो सुन्छ एउटा मोटरसाइकल प्रेम सर अब मैले मेरो कुरा बाँकी थियो अलिकति सडक सुरक्षाको त बाँकी नै थियो यातायातको छोटोमा नीतिगत कुरामा अहिले आउँछ त्यसो है नीतिगत कुरामा हामीले पोलिसी अत्यन्त ठुलो मेन्टेन गर्नु पर्ने हामी पार्टी अब हाम्रो पनि सोले भन्नुभयो कि हामीले पनि म आफैले एउटा ड्राफ्ट गरेँ एउटा त यहाँ त सुधारको लागि भनेर सायद सिलगढी जिल्ला थाहा छ होला होइन एउटा मिटिङमा छु एउटा हामीले ड्राफ्ट तयार गरेर सबैले यहाँ त लाइव प्राधिकरण नै तयार गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो अहिले पनि मसँग छ यदि चाहिँ हाम्रो पनिर सरलाई चाहिन्छ भने म अहिले पनि उपलब्ध गराउन सक्छु त्यो ड्राफ्ट मसँग अहिले पनि छ र त्यो सबै कुरा भइसकेको थियो त्यो हामीले धेरै इन्टरेक्सन गरेर थियो पनिर सर के विषय त्यो प्राधिकरणको लागि तपाईँले तयार गरेँ भनेर म अब कसै तयार अब उठेको छैन त्यो उठेकोको लागि तर सङ्घीय शासनलाई काम लाग्ने त्यो बेला सङ्घीय शासनलाई उभा थियो तर हामीले तयार गरेको थियो उहाँहरूको पनि केन्द्र प्रति उहाँ पनि सायद स्टोरेजी पनि कहिलेका आउनु हुन्थ्यो त्यो मिटिङमा त्यो उच्च स्टडी एउटा कमिटी बनाएको थियो त्यो सचिव स्टडी त्यो सचिव स्टडी कमिटीमा म पनि थिएँ त्यो कमिटीले प्राधिकरणको स्वरूप समेत तयार गरेर ड्राफ्ट दिए थियो हामीले त्यो अझ पनि मसँग छ यदि त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित रूपमा लागू गरेन भने या त क्षेत्रमा नीतिगत पोलिसी तपाईँको जुन नीतिगत रूपमा चाहिँ हामीले लागू गर्न सकेन भने यो ठुलो समस्या हुन्छ 
Thank <laughs> <laughs> Yada, 
सुनील सर लाइपी ध्रुव सर लतार भग मैं ठह पाई राखे रच मिनट को समय मात्र मैं मागे रेस को लगी पैली चाह ध्रुव सर ने नाडा संबंधी अज विशेष भागे नाडासंग संबंधित भाग हमी मज रह समस्या के भेकल्स में हमें इंपोर्ट कर सेल्स कर जस्तुक अवस्था में हमीसंग रिनेटेड समस्या के उजागर कसरी करना सकता सर मैं इसे में थपे वहाँ लहज होने मैं थपे इसे में कोई नाडा ने मात्र पैसेंजर भेकल मत बेच कमर्सि में फोकस छेन भाख आर पी लगी रखे संगे अरकार ने बी एस सिक्स को यूरो सिक्स को उठाई रखे इसमें के सोचि नाडा ने रो कार्डन में जाने तत्परता कहीं राखने हो कहीं जाने हो ये संगे सोधे मैं धन्यवाद मैं विशेष रूप में अब यह नाड़ा को अलग समस्या बने हमें विशेष कर हमी व्यवसाय हो व्यवसाय को समय के समस्या एवं अलग को आर्थिक देश को ये इकोनोमिकली पारे प्रभाव ने नाड़ा भी अचुत छेसमें तेई में सामित भर हमी समस्या तो पड़ेगा और विशेष कर अभी राष्ट्र बैंक ने लिया अलग पच्चीस क्रम का पॉलिसी धन भी विशेष रूप में अप्ठारो पड़ेगा ये अब कसो भाषा यो डेढ़ वर्ष अगड़ी जो यो विदेशी मुद्रा को संचित में दबाव पर्न थाले राष्ट्र बैंक ने कई नीति अख्तियार करते गए अलग स्ट्रिक्टली कई पॉलिसी कई निर्देशन चाहे जारी गयो तो निर्देशन अब इतिहास के सब भाग बड़ी अलग विदेशी मुद्रा संचित भाषा में तर तो नीति खकुलो भैन क्या जस एवं कुछ जो जोड़ो जोखिम बार को इंपोर्ट लोल करना को जोखिम बार को नीति लिया तर अब यदि यदि इंपोर्ट कंट्रोल कर आवश्यकता छेन कुछ कुछ यहां होता जो कोई ने बनी राख बनाई राख् आवश्यकता है जो सवारी साधन ने बनाएम उत्पादन कर आवश्यकता है सब कुछ सब कुछ नेपालम उत्पादन होने को छाइन अमेरिका भी चाइना भी भारत भी कोई चीज बाहर बड़ा उत्पादन कर इंपोर्ट कर अपने देश में उत्पादन कर देशों सवारी साधन बनाऊँ भाई लगे है तो भाग सदै सवारी साधन इंपोर्ट कर एसेंबल हो आपको ठाव में हो तर उत्पादन ही करने मैनुफैक्चर करने अवस्था में पुग्नी झटे अवस्था छाइन तो अवस्था में नेपाल को इंपोर्ट को लगी इसलिए राजस्वभा पारे प्रभाव में हेरा इसलिए कुल सहूलियत दिखने के सुविधा दिखने भाई राज्य खाले नीति बनाओस् भाई हमारा अपेक्षा हो अर्को जो यो यूरो सिक्स को इसमें हम यूरो सिक्स में जानू पर्च भाई हम भी समर्थन छो तर कतिपय कुछ के अब पीएस सिक्स में गई रहता खेल अभी मपदंड त्री तीन धारा पीएस सिक्स या अथवा यूरो थ्री को मपदंड में अलग चल आए थ्री बा सिक्स में ज्यादा खेल पर्ने प्रभाव विषय में अलग मूल्यांकन होने जरूरी है वातावरण को कुछ मत नए वातावरण थ्री बा फोर फोर बा सिक्स को कई प्रभाव हो तेज को असर कति हो भाई कुछ हमें कहीं भी मूल्यांकन या सर्वे कर इसको प्रभाव कति वातावरण ने काठमंडू या अन्न क्षेत्र में कति प्रभाव पारे भाई तो लेखाजोखा भैया हचुआ को भर में लगाई दिखे भोलि गए जिससे पारने प्रभाव जस्तों मूल्य वृद्धि स्वतः रूप में होली जस्तों अलग थ्री को गाड़ी या फोर को गाड़ी में आई रहे इसी मो प्राइवेट गाड़ी में पैसेंजर गाड़ी में थ्री बाट सिक्स लगाए कुछ प्रब्लम छाइन यहाँ ये सिक्स के पेट्रोल डीजल भी आई रखे तो अवस्थ टू व्हीलर में लगता के फरक पड़े तर सावजनिक यातायात जो अलग पब्लिक भेकल ट्रू मूल्य वृद्धि होने जाना अलग जो अल को भारत बाहे भारत अब यह पल्युशन के कारण सिक्स में गा हो अब भारत और भूटान बाहे साउथ एशिया का कुछ भी देश इंडोनेसिया मलेसिया थाईलैंड जस्ता देश यूरोप का थुप्रे मूलुक अभी थ्री फोरम छोड़ने सिक्स में जम्प कर आवश्यक है हमी के भाई रहा था थ्री बा फोर में जाऊँ अभी फोर बा सिक्स में जाऊँ थ्री बा सिक्स में जम्प भर गए तो कुछ भी देश है तो सब कुछ देश को अब क्यों अब तेई गाड़ी थ्री फोर को गाड़ी ने चलि रखे अभी सिक्स में तब धन तीस देखि चालीस प्रतिशत मूल्य वृद्धि हो गाड़ी को मूल्य वृद्धि हो मूल्य वृद्धि गाड़ी को मूल्य वृद्धि होने भोलि ट्रक बस को मूल्य वृद्धि हो 
ट्रक बस को मूल्य वृद्धि होने बितिक इसके इंपैक्ट से तल्लो लेवल से मात्रों तल्लो पब्लिक लेवल से हम बहुत सा बोलिए टमाटर को भाव बढ़ी देख लिया सब एक उड़ा रहे बढ़ जाएं सं तो उद्योग को उद्योग को बोली खबर तो खर्चा बढ़ सा मंजिल सब एक उड़ा इफेक्ट बढ़ सा इस कारण ये लाइज क्रमिक रूप में जाने उन्नो बनी चाहिए शायद ना हमने फिर आये हमने जानु बोर्सा बनी था और इसमें और इलेक्ट्रिक ले अरे बिस्तारे अब मार्केट ले रहा है क्या इलेक्ट्रिक में हमने गई रहा है कैसा क्यों बने को नहीं वड़ा अब यो यो बात बोलने के हिसाब ले जाए मराबरो करा आये हो अति इतनी हिसाब ले जाए हमें ईबी के विषय माल के दाह रॉयर टॉस वायर माले क्वेश्चन करे माला याद सा अजूले युवड़ा कार्य का मां यो बनाओ गाड़ी शायद नेपाल बैंक और सॉन्ग के कार्य का मां उन्नु बर्षा तबाई बैंक और ले जाएं लगानी को बात मान छाई ना लगानी खुम्सियो बन रहा था केरी अब आमी लगानी को दिरकालीन बाटो खो तो आमित क्षेत्र और खुजी राख कुछ हों और आमित ये इसको लागे ईबी में जान सों ईबी में लगानी कर सों बने त्यों कार्य के मतलब में ले बोलने बाह कुछ हो साथ ही तो बेर ईबी में लगानी करना थालने बाह हो अथवा और पेट्रोल में कार्डी छाड़े रहा अब ईबी में लगानी करने रह तेरे तेरा डॉल्की नहीं करना थालने बाह किसी में और उतनी फायदा आ रहा है कारण ने रा अलग दी राष्ट्रपाइंग को नीति पड़ी चलाई चलाई अलग दी चाहे प्रशांत जिन्हें खास तो बात कारण ने ऐनी चलाई सपोर्ट करी जाए तो ये बाइक तो बड़े अलग चीज़ तो अपन संग ऐनी वन तो लगी तो ये वाला उन अपने सेक्टर्स हो रहा है अभी इस मज़ाई गरीब � हाँ सुनिए सर धन्यवाद यो समय को बावजूद यो समय का लाइक देर देर धन्यवाद तब पहले दिन वाक में रो सुनील सर रो ध्रुव सर लाई ऑफिसर रूप में बिता कर दे आई बहुत को संगत सही अंदर क्रिया कायम करने से आस्था धन्यवाद सर आमी कार्य कम लाई आगाडी बढ़ाओ देखो रूम मायले अब यो यो समय को उसली कर दाखिली मायले गैप ना रही करना मायले आगाडी बढ़ाए अब आमी दोसे तियार छोड़ जस्तो छुला चार को आगाडी छों आई ना अब साजनी ऐतिहात में भीड़ आई ना सड़क सुरक्षा को करा रूम इंसा जोड़ इंसा ऐसे में रहे रा अब राष्ट्र क्या सोचे कुछ और कौशल चाहिए और प्लानिंग कर दे इसा यो दसवीं तैयार को समय में सड़क दुर्घटना न्यूनी करने करने को लागी र यात्रु लाइस सौ कुछ साल आपने कौन तब इसमें पूरे उनको लागी तो बे आपको कार्य मत उजिम बिवाइस तो बे आपको कौशल सोचे रखने वालों सा धन्यवाद प्रोजेक्ट मैंने एक उटा पहले कुरा आई रहते हैं कती निपीकर पुराना है त्याग साल खेलूं उनसे तो हमें ले खराब रुपए आ जाते हैं पेट्रोलिंग बाजार तो सब बिजनेस जान पड़ते हैं हमरे देश में उत्पादन करें को महिले हमले पटक पटक हमले के बनाते हैं माने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बिजली बेचने को आ जाते हैं यही खपत होने से नेपाल में ये देश का प्रधानमंत्री ले उद्घाटन करेंगे सब सवाल साधन कोई बुर्तुल में बिजोप पर बचासन यही काठमांडू में सामान्य पूर्व प्रधानमंत्री ले उद्घाटन करेंगे गाड़ी सिंगल दरवाज़ा पुगेन तो दुर्भाग्य हो कि न वंते इसको दूर दर्शी ढंग बात हो आई ना ये वाला के बंद तो अपना नौ अपना उन्हें सके कारण लेकर दफन प्रत्येक ठाउं ठाउं में चलिए क्या बनता है चार्जिंग स्टेशन को व्यवस्था चलती है क्यों बनेगा पूर्वाधार है पूर्वाधार को व्यवस्था अधिकतम गर्दी पर भी विद्युत प्राधिकरण लिपने गर्दी पर हो 
अभी पब्लिक कुरा मत करें उन्हें तो रियलिटी कार्य नहीं पक्ष में लेवा गाड़ी के इसमें से छूट दिन चु बन बने सर तो क्या बनता बने तो इलेक्ट्रिक क्या बनता चार्जिंग स्टेशन में पूरा दारा रामरो बने कुछ है ना किसका नहीं योग पूरा बोल दे अभी योग पूरा बोल दे मने रहते नहीं राज्य ले बोली को आवश्यकता मेरे पूरा सभी सवारी साधन में देश बैठ पी रूप में पूर्वाधार बिजली को जिन्हें के बंदर ने चार्जिंग स्टेशन और निजी क्षेत्र ले बंदे जिम्मा दे रहे हैं वहाँ लम्बे जिम्मा दे रहे हैं वहाँ लम्बे सरकार ले पैदा लगाने को दिए परो यहाँ खोप दूं सा रायो खरबों रुपये बाये जाना रोकें सा मैंने ये तीस वर्ष पौंतीस वर्ष तो देखिए अठारह बीस वर्ष तो महासंघ के नेतृत्व में आते हैं अठारह बीस वर्ष राष्ट्रीय पर्व आ गया बिताए कैसे हों कहीं के थोड़ा दुर्घटना रुपए कैसे हों इस कारण लेकिन आज मौजूद तो पहले कुरातो पार्टी मार्च पर देश भर में रुक मार जाने सवारी साधन को अरे बरसात को कारण प्रत्येक तो क्या बंसा बने पौधों आदि तैयारी सड़क बिगड़ी निकाल देते हैं तीस काम ले यो धेरे ही करने पड़ते हैं ना यो कहीं नहीं देखी शुरू करते हैं बंसा देश भरी जो खाल्ला खुली भाई का सन तेला ग्रेवल करने काम हो गर्दी नहीं पड़ता ही जो ही जो का दिन में क्या करते हैं बरसात को समय में लगा बजट नहीं बारी ले बगाया रहा लोगी रहेगा तो भाई ये ऊपर ये पानी के बंद सामने नीति का बहुत बच्चा सामने गवर्नमेंट देर तरीका को बातों में बनी रहेगा तो तेज कारण ले हमें ले बंद सों आइले यात्रों और लाई अंतरे पहला फोर को साल पनी हमें ले विभिन्न मोटर कंपनी नारा लगाया का कंपनी उस समय पनी या बिजनेस करे यात्रों बेकार को अगाड़ी आओ ने जो तो चीप पड़ती भाइयों और सब लेन लगाया का विभिन्न कंपनी अलाइ पनी राखेर पनी के बंद सा सवारी साधन चीज़ नहीं कार्पेंटर को लोग बाई नहीं बंदा आगे नहीं तो चेक डांस करे रहो सवारी साधन लाइ स्कीम और विभिन्न स्कीम औ इंजीनियर और राखेर अपनी राष्ट्रीय बस पर लगाया का विभिन्न ठाउं वाला गरीब को थियो ये स्पॉट अपनी थी कुरारो आमी गौरसों कि न वने रहो समय में जाने आओ ने बात हमने गर्नो को लागी मेरे ये उतने कुरा बंद सु देश भरी बिगड़े का खाल्डा खुल्डी भाई का गाड़ी हो जो गाड़ी तुरंते का खंडवा आया तुरंते फर्किंग पॉडेंस अठारह बीस दिन को के यौरनी को नाका पासेंगलाओं ना नाका बोल्फो नाका विभिन्न नाका बड़ा बड़े कसर पत्ते पर सामी बिगड़े कसम और इस पर सब अज़र बेसी गांव गांव का बाटारू भत्ती कसम बिगड़े कसम इलायची आइलेरी बेले में ये दिखे बंद तबने सरकार ले राम रोग में गया था व्यवस्था विभाग ले ताकि प्रोडे प्रचावती विश्वासी लो प्रचावती भाई ने ब्रियल तो पक्का अपनी बॉयसब विभाग ले रखा र यो बॉयसब करे रख के भार लगाए का विषय रोशन यो इसको थलपल करे रख र अच्छे ने प्रभावकारी ढंग बाँटा सभी निकाय खेले रहा दुर्घटना न्यूनी कौन गौर ने व्यवस्था सही नेपाली जनता लाई यो राष्ट्रीय महान परिवारों मानसिनी चार परिवार मनाने बात और हमी गरावन अनबरत तुम आ खट्टे चुके यो करामो यहाँ लगान करेगा अस्तन बेसर मले ये प्रश्न मार रहे रहा यातायत व्यवस्था विभाग रहा ट्रैफिक मार्शल अपनी संग र ट्रैफिक प्रोडक्ट वाली आपने क्षेत्र बाढ़ निकली पूर्वी का खेले कौन सा मैंने हम लोग इस रीति तो अपन उस आदाय सो दे या और जति पनी फोरम में उठे का सवाल और में जति पनी नीति का कुरान उठे का सम सवाल और तेज में रह रहा त्यों संगे और ये को यो ट्रैफिक सुरक्षा सड़क सुरक्षा को विषय में अपन सब उन दफ़ोले तो यात्रा व्यवस्था विभाग समय समय ढेर कुरान हो चुके विशेष विद्युत व्यवस्था का कुरान हो मां जो मुस्सम जुन्दा बन जान जो ढेर समय लिया पहले उपलब्ध है लाइसेंस को विशेष जुन्दा ढेर कुछ है ना जुन्दा को बांधना ढेर बांगी सा और तब बांधना सही है वो ऐसा व्यवस्था विभाग प्राविधिक रूप में सक्षम है ना बनी विशेष माँ चाहिए ये समान सत्यता मान लेना होगा लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ समस्या सब कि मैं सप्लाई अंडर को आपूर्ति बनूँगा जुन्दा � 
अथवा वैदेशिक अध्ययन में जाने विद्यार्थी जला नुभाई नून हो एटा के अनुरोध गए हम सुरू में हाथे सवारी चाल अनुमति पत्र में थे अभी कार्ड भ चिप सहित को कार्ड जो कार्ड विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मूलुक मान्यता दिखे वस्तु हम सीधे तो कार्ड लगे तैं जान सक है तर तो चीज हम को बजार में उपलब्ध नुने भाग हमें सरकार ने निर्धारण खरीद जो खरीद का तो कानून में टेकर हमें काम करने सिलसिला में कई समय ढिलाई पक्क भाग अवस्था हो रहा कई भ्रम कि हम बैकलग भाग तर जिस तर सवारी चलाने सिलसिला में तो कसला जहांसम मैं लगता तो लाइसेंस नपा सवारी साधन चलाने पाएन भाई कुछ न ट्राफिक पुलिस बेस में कुछ रोकटोक भक्त अवस्था न यातायात संग संबंधित कुछ निगा रोक अवस्था भन ना तो कारण मात्र हम एकदम खत्म भो भाई होने एवं बाटो हो तर तो दून पर्व क्योंकि सेवक राय ने सरकार ने राजस्व भूतानी कर सकती उसे तुरंत सर्विस पाने पर्व भी हम मान्यता हो रहा है यातायात व्यवस्था विभाग लगी रहता है कि प्राविधिक कारण समय में खरीद प्रक्रिया का कुछ हो सके तो यातायात व्यवस्था विभाग मत दोषी होने इसमें समग्र भर हम सिस्टम नहीं क्योंकि हमें अरुण में डिपेन्डेन्सी जी बड़ी भाग भर केस में ढिलाई भाग अवस्था हो एटा मैं तो अनुरोध करें और हम प्रेमलाल सर ने वहाँ अनुभव ने भी एकदम पाक मानी हो मैं उठाने भाग एकदम जेन्यून इश्यू के लिए जुआ को रेखे आगे होते तरह सवारी साधन चलाने थाल्स तेज अलग के भादा खेल आप जान जोखिम में होने नहीं भाई अरुण को जान जोखिम में पार्षद तो यह विषय में हमें के गए के गये भादा खेल अब प्रस्तावित का क्यों अभी हम जो का टेक हम काम कार्य कर तीन दस अगड़ी का जिससे संहिता चिनेक छेन अथवा हम जो प्रदेश सरकार बड़ा काम भैर अथवा हम पालिक काम भैर तो काम उसे पैसा नहीं करते हैं अब इस हम विस्थापित कर आने पर प्रक्रिया है एट ड्राफ्ट मसौदा बनेर सरकार वाला निगाह में यह छलफल क्रम में रही यही हजर का ये भर न मीडिया के अनुरोध गए सर ने उठाने भाग इश्यू हमें इसमें एड्रेस करने प्रयास कर अब तो भोलि का दिन में आंदा खेल कस्त आँ हम हाथ के कुछ भैन तर ते में एटा व्यावसायिक सवारी चालक अनुमति पत्र और अर्क नर्मल सवारी चालक अनुमति पत्र व्यावसायिक सवारी चालक अनुमति पत्र को लगी क्राइटे निर्धारण कर दिने जैसे वहाँ हम सीताराम सदी उठान भाषा तालीम का कुछ कति बर नर्मल लाइसेंस लिया कति वर्ष पाड़ी उसे अर्ग लाइसेंस दिन पाने तेस में एज फरक जैसे अरुण एक्काईस में पाँच उसे तेईस राखने हो कि अब ये कुछ हमें धेरे कुछ संबोधन करने प्रयास कर रही अनुरूप आयो यहाँ यहाँ उठे कुछ एड्रेस हो जो लगता है अर्क हम सीटोला सर उठाने भाग राम विषय के थे भादा खेल जो अब यांत्रिक परीक्षण लगाय प्रदूषण चेन जाने कुछ बाड़ी जात पत्र का कुछ ये कुछ एवटा सरकार निगा अथवा एवं कुछ निगा प्रदेशभरी को थेन सकने अवस्था कि छेन मान हम अलग का वर्तमान का भादा खेल दुई पांग्रेस सवारी साधन को यांत्रिक परीक्षण कर भाषा क्या तर हम अलग मोटर साइकिल को यांत्रिक परीक्षण भाग हमें देखा छाइन हमें क्योंकि शारीरिक सवारी साधन बाइक निजिम निजिम भी कड़ाई भग अवस्था छेन भर न तर अब के भादा खेल हमें यू परीक्षण करने कुछ आधिकारिक रूप में दर्ज भाग वर्कसप जिस हमें सिस्टम में आबद्ध कराने तैंट भर न उसे प्रदूषण चेक जाना गए तैंट सर्टिफिकेट इश्यू भैस पड़ी हमें सर्टिफिकेशन कर दिन सक्यम भाई निजी क्षेत्र में स्कोप पाने भो सरकार को निंत्रण होने भो अब ये कुछ विभाग को भर न प्लांग अब हम सोचने उ में लगी रह अब जो अब यातायात व्यवस्था विभाग में महानिदेशक जी होने भैन अथवा कर्मचारी को ऊ भेन भाई कुछ के भादा कि मानव नेचर होने सबजा हमी तो बसर काम कर चैलेंज ला चैलेंज फेस करना चाहता अब कई कुछ अब तो सरकार ने पक्का ये कुछ विचार कर ला तर महानिदेशक जी न तैंको काम रोकने भाई कुछ अवस्था छेन हमें काम कर अर्क के हम प्रेमलाल सर ने भी एटा कुरो उठाने भाथ्यो अलग इस व्यवस्थित करके अध्ययन पैले भी भाग अभी हम पूर्व सचिव सरद सर को संयोजकता में कमिटी गठन भाषा जिसमें राष्ट्रीय यातायात व्यवसाय महासंघ को प्रतिनिधि में हो हमें विभिन्न विज्ञ सर में रखा जब सड़क सुरक्षा सर संबंधी विज्ञ वहाँ को अध्ययन लगभग लगभग पूरा भैस अवस्था था अब कई दिनम हमें जो प्रतिवेदन चाहिए मान्य मंत्रीजी समक्ष पेश कर धेरे यातायात क्षेत्र में के कसरी सुधार कर सकता हर एक सेक्टर में भन में छवटा सेक्टर हो दुर्घटना निरूकरण को बाटो भी सवारी चाल अनुमति पत्र बाटो भी विद्युत सवारी दर्ता प्रणाली जिससे केन्द्रीय तथ्यांग अभिलेख कुछ वहाँ सही कुछ उठाने भाग के भादा खेल पहले यातायात व्यवस्था विभाग में यहाँ कसैल हमीसंग भर में कैंवटा सवारी साधन भादा हमीसंग डाटा अभी उपलब्ध छे क्यों छेन भादा पैले दुई हजार पचहत्तर साल भाग यातायात व्यवस्था विभाग अंतर्गत कार्यालय होते वहाँ हम हमी का प्रगति विवरण पढ़ाने थो ते आधार में हमें मेन्युअली भाई भी बनाऊ तर अभी के वहाँ प्रदेश सरकार अंतर्गत वहाँ हो हमीसंग सेंट्रल सीस्टम छेन ते भर यातायात व्यवस्था विभाग ने चुप लगे बेस के अवस्था अब यह डिसेम्बर भि में हमें विद्युत सवारी दर्ता प्रणाली सिस्टम बनाई सकता छो तो सिस्टम सब अनिवार्य रूप में लागू करने पर्व तो करने बितिक अभी एवं क्लिक में हमीसंग सब डाटा आँच क्या 
अब समस्या देखने बितिक समाधान भी होता तो चुलाएर बस के अवस्था छे क्रमश रूप में सुधार होने कुछ भाग अवस्था अब कई कुछ पक्की ती कुछ हम सरोक संपर्क में जैसे चाड़ पर्व लक्षित कुछ यहाँ उठाने भाग हर एक वर्ष हर एक वर्ष हमें के भादा खेल चाड़ पर्व आने भाग एक महीना अगड़ी नहीं हमी सरोक बड़ा निगाय बने को महासंघ भो तेस पड़ी उपभोक्ता संरक्षण मंच अस पड़ी से ट्राफिक प्रहरी लगात हम सब बसर अब को चाड़ पर्व हमें कसरी व्यवस्थित दुर्घटना रहित भर दुर्घटना नुने करी रात्री एकदम सेवा सुविधा होने करी कसरी कर सकता भाई हिसाब से हर एक वर्ष छलफल करें तो सार्वजनिक रूप में सूचना निले यदि समय कि काठम्डू में करीब बीस देखि पच्चीस ठाव में हमें हेल्प डेस्क नहीं रख्छ में उपभोक्ता बस्तर हम लोग नाड़ा को सहयोग पूर्ण सहयोग प्राप्त हो वहाँ बस् हम कर्मचारी ट्राफिक विशेषकर ट्राफिक प्रहरी धेरे में ठूल योगदान दिखे अवस्था होता तो बेला में चार पर्व को बेला में सके समय हमें व्यवस्थित करने प्रयास कर कहीं बनाऊ न तो अकल्पनीय दुर्घटना भाषा का अवस्था भी है अर्क एटा को ईवी को जो अब कुछ तो हम नीति ने भादा खेल विद्युत सवारी साधन अलग प्रमोट करने हो कि ईंधन बड़ चलने सवारी साधन भाग अलग करने प्रत्यक्ष के चैलेंजिंग क्योंकि जैसे अभी हमें के साधा यातायात में अभी लगभग बस आएर बस के अवस्था चार्जिंग स्टेशन न गए वहाँ पूर्ण रूप में संचालन कर पाक अवस्था छेन है अब ये कुछ के भौतिक पूर्वाधार का कुछ को चाहिए पूर्वाधार को तैयारी हम कति होने कुछ तो वास्तव में हमें हेन पर्व मार्केट मात्र हे होते एकदम राम प्रदूषण रहित भी तर भोलि तेस में होने बैक्टेरिया डिस्पोज कह करने हो वातावरण दृष्टिकोण भी हमें हेदि पर्व है अब ये कुछ पक्क अब सब कुछ में सब तरह कुछ आउला है यो कुछ निले मात्र करने समन्वय में सहकार में होने कुछ विषय में पक्की अब अज बेसि छलफल भर कि जो मैं ये क्वेश्चन में रहकर जो अभी सड़क सुरक्षा के विषय में जोड़े अभी सर ने धेरे कुछ उठाने भाई ये विषय में ट्राफिक महाशाखा ने कसरी हेरा मैं राजेन्द्र राजेन्द्र सर लोधे कसरी ये सड़क सुरक्षा को विषय में यह चाड़बाड़ लीएर तैयारी के पूर्व तैयारी के अभी ट्राफिक प्रहरी को बाटो चाड़बाड़ को विषय बेला में सड़क सुरक्षा में विशेषकर अब सड़क सुरक्षाक संदर्भ में जाने हो इसमें तीनवटा कुरा पेलो इंजीनियरिंग इन दोसों एजुकेशन रेसरो इन्फोर्समेंट ट्राफिक प्रहरी को बाटो को इन्फोर्समेंट को बाटो रह जो अगि राष्ट्रीय यातायात व्यवसाय महासंघ को सर ने भी भन्न भो कि सड़क को अवस्था अलग बर्खा खेल सड़क को अवस्था एकदम दुर्दशा में यो चाड़बाड़ लक्षित जो या यो सार्वजनिक यातायात में ओहर दौर करने यात्रा सुरक्षित करना को लगी सब भाग पैलो तो सड़क नई सुरक्षित हो सड़क को अवस्था सुधा पर्ने देखि तो इंजीनियरिंग तर्फ आयो रेस पच्चीस अर्क के सड़क को अवस्था हेर सवारी साधन चलाने जिम्मेवारी संबंधित चालक को चालक के कुन किसिम को सड़क छ सड़क कति गति में चलाने खाल्टा खुल्टी भाग में कसरी चलाने तिप्लो भाग में कसरी चलाने धेरे स्लोप भाग में कसरी चलाने तो जिम्मेवारी चालक ने भी निर्वाह कर इसको अतिरिक्त सवारी धनी जो व्यवसायी वहाँ आप सवारी साधन लो अवस्था को लगी फिट राख्पर् सवारी साधन विशेषकर चाड़बाड़ को बेला में के यो क्यू फ्री को अवस्था हो सवारी साधन लर्विशिंग करने मरम्मत करने समय को कमी हो रहा ती सवारी साधन लगातार चल रहा रंत्रिक गड़बड़ी का कारण सवारी दुर्घटना होने गद सवारी धनी अथवा व्यवसायी आपको सवारी साधन ठीक राख्ने रेरो चालक सही छेन राम चलाक छेन तो मोनिटरिंग करने रंत में अब ट्राफिक प्रहरी को बाटो बने तेती बेला यात्रुला कसरी सहज र सुरक्षित यात्रा करा सकता को लगी हमें अगि यातायात व्यवस्था विभाग को प्रवक्ताजी भन्न भो सब सरोकार वाला नि समन्वय में हेल्प डेस्क राख्ने चालक सचेत कराने यात्रु सचेत कराने रियम कार्यान्वयन में पढ़ाई करने बाटो ट्राफिक प्रहरी को पर्च जस विशेषगरी तो अवस्था में हमें सवारी साधन को यांत्रिक अवस्था ठीक कि छेन तोक संख्या भाग धर यात्रु धर सरसमान धर झिटिकुमटा राखे चाह सवारी साधन लोड कराए छेन रुन रूट में चलने सवारी साधन कस्तो अवस्था को सवारी साधन बाटो कस्तो त्यो बाटो में चलन को लगी सवारी साधन कस्तो किसिम को सवारी साधन गये कुछ मोनिटरिंग करने रो साथ विशेषगरी चालक लमो दूरी में दुईवटा चालक राखी छेन 
तो एक्सर्शन ले करता करी पनी विभिन्न दुर्घटना आरोप आए को देखें इंसान तेज त्यों करा आरु चालक करो दूसरा राखी को न राखी को रात चालक करो सही अवस्था में साथ सही ना मतलब बाटो को सही अवस्था साथ सही ना तेज पची ये वो सवारी साधन को सही सही अवस्था साथ सही ना रात तेज पची त्यो सवारी साधन में जाने यात्रु र सामान को सही अवस्था चाह सही ना र ऐस बची अंत में चाह चालक से ठीक अवस्था में चाह सही ना उल्लेख चाह मादक पदार्थ सेवन करे र सवारी साधन चलाया कुछ आ अथवा लागू पदार्थ सेवन करे र सवारी साधन चलाया कुछ आ ओवर स्पीड में सवारी साधन चलाया कुछ आ ये सभी कुरा हरू लाइच चाह कड़ाई साथ लागू करें रा सभी अन्य सरोकार वाला निकाय रा को समान में हमें चार बार लक्षित यात्रा लाई चाहिए साज आवागमन कराऊं ना रा सुरक्षित आवागमन कराऊं ना को लागी हमें ले चार बार लक्षित विशेष योजना अगी ले आया रा चाहिए हमें यो कार्यान्वयन करते हैं राजनीति शोध लाया और कोई उटा प्रश्न हो जस्तो आम रूप में विशेष गरा सामाजिक शंजाल में अली बड़ी नहीं चार समाज से ये सवारी साधन रा यो चेकिंग को करें में इसमें से इसी तरह हम सरपंच तेरे के जानकार उन्होंने साला शायद कि ऐसे ट्रैफिक नियम कला के सही ती बोर्ड हो रहा था बात देखी नहीं था हमारा नौ राखी नहीं तेज़ पे साड़ी त्यो देखी नहीं था हमारा राखी रा अली पर तेरा गौर रचे कोई नहीं था हमारे से ट्रैफिक हो रहा बस ही दिन ही अंतर से साड़ी से जहाँ ये वाला चालक ले से गलती कर सा और कुछ चीज़ तो गौर देना त्यागने रहता ह ट्रैफिक ले सही जरिया ना बड़ा होता ही करता है आर्थिक रूप में उन्हें लाइफ आर बोक होता ही करता है यू सही सॉल्व होता ही जान सा और तब ऐसे लाइ और वो अल्टरनेटिव होए में अपनी ट्रैफिक रोड ले सोचे कुछ सा सरकारी निकाय ले सोचे सोचे कुछ सा इसमें जो सड़क संकेत चीन और वो पूरा करने को फिर ही मेरे � सड़क में सड़क संरचना बनाने सड़क संगीत चिन्ह राखने संबंधित निकाय लाई हमें ले संबंधित ठाउं और उमा के कस्ता सड़क संरचना हरू राखनु पड़ने हो अथवा सड़क संगीत और चिन्ह राखनु पड़ने हो तो संबंध में समन्वय करें रा तेस्ता सड़क संगीत चिन्ह और चालक ले साझे देखने सकने गरी रा पर्याप्त संख्या में राखने � अवस्था के कस्तो छा बनने को रहा मंटिंग करे रहा संबंधित निकाय लाई जानकारी कराने को काम पनी हमी करते हूँ और जहाँ सम्मा गुनासो को करा था विशेष करी सोशल मीडिया को गुनासो और लाई हमें ले एकदम ही तदारुकता साथ एंडलिंग करते हूँ तत्काल ही हमरो ट्रैफिक प्रारिको फेसबुक ट्विटर टिकटॉक लगाय सामाजिक संजाल में आएगा गुनासाला ही तत्काल हैंडलिंग करने को रही है कुछ और इसमें अब जो चेकिंग का ही करा था अब इन्फोर्समेंट बनने वित्ती का ही तो जैसे प्रिय होता ही ना पसेला बनी इन्फोर्समेंट बनने को रहा प्रिय होता ही ना कि ना कि इन कानून कार्यान्वयन गरावने निकाय ले जाए गरावने इन्फोर्समेंट में यो र जल्ले गलती गरी सक्षा गलती गरी सके बची उल्लाय जाए सजाए को बाईदार बनावने अथवा जरी वाला कार्रवाई करने वाले को उन्हें ले त्यो प्रिया हो देना र तेस त्यो कार्यान्वयन करने का क्रम में पहले कहीं बात विवाद दोनों का स्थिति और उसी जन दस्तो अब संबंधित गुनासो करता है और उस संघ का संबंध रह गया रहा वहाँ रोलाई संपर्क कर गया रहा पति पर कार्यालय में संपर्क करना पड़ने आओ नॉन सा तेला जाए मिले पूर्ण रूप में समाधान करें क्या चाहूँ और इस वजह और को और को सही है यो जरिवाना को मूल्य अथवा सोल का बारा जरिवाना सही फिर ये वा फिर ये वो ये माँ यो जरिवाना के साथ बने ट्रैफिक प्रॉब्लम्स जरिवाना निर्धारण करने आई ना यो जरिवाना चाहे सवारी तथा यातायात व्यवस्था हैं 2050 ले निर्धारण करने को जरिवाना हो रहा जरिवाना कुन कसूर कर दाय केरी के कस्तो जरिवाना करने बनने को रहा सवारी तथा यातायात व्यवस्था है यातायात व्यवस्था विभाग ले यो यातायात व्यवस्था विभाग ले समय समय में विभिन्न अन्य दफा आरोपों 
अंतर्गत को कसूर हरू अंतर्गत को सजा है पनी ट्रैफिक पर रिले करना सकने वाले रा अधिकार प्रत्याशन करें अनुसार जरिवाना कराउने हो रा यो ट्रैफिक पर रिले ना वही करना यो चाहे सिस्टम ले वही को जरिवाना हो रा यो अजा नेपाल को कॉन्टेक्स्ट में आयरने होने यो जरिवाना पनी एकदम ही थोड़े हो कानून पालना कराउनु को लागी कानून प्रति डॉर उनु पर सा तेरो डॉर उनु को लागी अब जरिवाना धेरे ही बहुत बने कानून पालना होन्सा ये उड़ा साल उदाहरण मादक पदार्थ सेवन करने सवारी चालक लाई दैनिक एक से देखी एक से पचास समो सवारी चालक लाई हमें ले कार्रवाई कर रहे कानून सों पौधे पनी त्यो चाहिए मादक पदार्थ सेवन करने रा सवारी साधन चालाऊनी प अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुरान करने होंगे जापान में तीन लाख एन जरिवाना हैं उनसा तब तक वो चालक ले जाएं इस्तेमाल कर पदार्थ सेवन करेगा सवारी साधन चलाओ ना जाएं डराऊं सा एक हजार तीन लाख लाई डर नवाब कारण ले पानी अथवा जरिवाना कम बाब कारण ले पानी उल्लंघन बड़ी बाब को महिला आगे पानी बने ये पट दूसरे बंदा बॉडी पटक नियम उल्लंघन करेगा को बनी आई मी संगो अभी लेख सा इस कारण यो जरिया ना तो देर यही ना अथवा ट्रैफिक प्रॉब्लम बढ़ाए गए ना सिस्टम में जैसा आइन में नियम में जैसा तीव्र सार करने का दंड लगा हाँ सर आह नमस्ते आह एक तो मैं आई मी अब अच्छे अंतिम मैच हूँ आई ना बिल्कुल मात्रा में तो हमारे जापान को पूरा करने हुआ हजार रुपए कम बाय बने फॉर पूर्वाधार दिल्ली पर के सौ रूपए माप अच्छे को बीच में तो हमने पांच हजार दस हजार जरिये में ना कराने उसमें ऐसे क्योंकि माप अच्छे लगा सौ बंदा पहले स्वागत करने नहीं आमित हूँ तो इसका लिए पूर्वाधार बिना को हाथ खुटा बांध यह कपटन अष्टविस्त सौर बनाकर सौ दोस्त बनी चुके हो तो इसका अलग पूर्वाधार बिना को खाली जरिये में बड़ा उन्हें चिक काटने विषय में से अलग एक विचार करने पर सब पूर्वाधार बनाने की चीज का दान रहा अब बहुत से हैं मैं अंतिम मैं सों रा विशेष कर यम यमना मैं मतलब ऐसे ऐसी तरह मिसर संगा बस तो मैं हमरो समस्या बने को सड़क को समस्या बने को दीता मात्र ही चाहिए ये वड़ा सड़क को अवस्था ही अत्यंत दुर्गा अवस्था चल त्यस को मेंटेन बिना ये दुर्गन्ध लाये न्यूनी गणना गणने ये साल गई थी ये वड़ा दूसरों को रहा मतलब अब बने बने चाहिए लाइसेंसिंग को करा बात आये तो म तेज़ आप नहीं ट्रैफिक के इतने इन तबाकों और एक बड़ा अन्य सर्व इतनी परसेंट मोटरसाइकल बात होनी चाहिए स्कूटर मोटर स्कूटर मोटरसाइकल भी चक्का बात होनी चाहिए तेल लाई नियमन करना उन्हें पने हालत में नियमन नगरी को अवस्था में दुर्नय न्यूनी करना होने तो दीदा में हमने उन बच्चों पर म प्रोडेस पित्रों का सारा अनिवार्य रूप में उल्लेख मार पड़ा करने ही पड़ता बनाने ही पड़ता उसको नियम कानून नहीं चल स्थानीय सरकार को रूप में रहेगा मानगर पालिका बार नगर पालिका आर ले आपनों क्षेत्र अधिकार पित्रों पर रहेगा सारा घरो अनिवार्य में उल्लेख पड़ा उनपर तेज को लागे तमार जो तो मीडिया हाँ स्थानीय बात है आह सीताराम सर के बोलना खोज देना उनसे एकदम छोटे में सर इन्हें पूछो, जब उस मस्तानी जो सरकार लेंगे, जो हमारी कुछ तो गलती हो, सरकार को गलती हो, सरकार का स्पॉट नहीं पड़ता किसी से, तो क्या भी कोई नहीं पड़ता, रुकती हो, ट्रैफिक पर ट्रैफिक जो हमारी नहीं पड़ता है, जो हमारी पहले नहीं मानते मरे मरे से यार, उकुल मरे से मरे से, तो नो बने कर
अब यमुना मैम संग के के प्रसंग और उत्सव बने जस्तो अगले ने बनने वो ई बेकल्स में राज्य वाटर सौजी का नहीं बाई रखे कुछ सर समस्या सही ना बनने खाल का कुरा हुआ है और संग संग अब और अन्य के जस्तो अन्य स्टेकोल्डर और उपन्यास उन्होंने सा के कुरा रुस्सन तबे संग
संबंधित निकायसंग बसर छलफल गए उपाय आँच जसो लगो कुछ इलेक्ट्रिक भेहकल को धरें पैरा है यहाँ अब इलेक्ट्रिक भेहकल यातायात व्यवस्थापन लर्क लास्ट को भन्न चाहूँ यहाँ तब को यातायात व्यवस्थापक को जो वहाँ ने भन्न भाई टेकू में तब को चेक जांच करने लगे तब को सेटो गुम्बा में प्रेस कर तब को फाइव स्टार रेटिंग पाई हो तब लगे करें ठीक है अब यहाँ तब को इलेक्ट्रिक भेहकल तब को भोलि गए डंपिंग साइड न होस् रूल्स यहाँ एकदम यहाँ तब को अब को चाइना बा तब को अलीबाबा में भग या इंडिया में भग तो गाड़ी आर डिंग साइड बंद एकदम धर तब को होश पुराने पर्ने तब को रूल्स लगन पर्ने इसको ए मैं इसको के भैर इसको एंट्र के आई रहो एकदम मैं डे वन दुई हजार सत्रह देखि इलेक्ट्रिक भेहकल लिया मैं तब को लंग रेंज में लेकर आर तब काम कराखे ये कुछ मैं बारम्बार निका तर इसको सल्यूसन चाहे रीडिया ने भी तब को यमुना श्रेष्ठ मैम धन्यवाद पक्की वहाँ वेस्ट को ई वेस्ट मैनेजमेंट को पक्ष अलग टक्कर रूप में उठाने भाग री सब प्रश्न संभवतः यहाँ जी स्टेक होल्डर छी सब प्रश्न सड़क सुरक्षा और नीतिगत व्यवस्था संगसंगे सावजनिक यातायात का विषय में यातायात व्यवस्था विभाग लाइन प्रश्न तेरस रिम में चाहे ईश्वरी दत्त सर ने यह वेस्ट मैनेजमेंट संग सम कर दून भाई हमी अनिश्चय कार्यक्रम सकने क्योंकि धरें प्रश्न यातायात व्यवस्था विभाग लाइन पर्न आका धन्यवाद मैं धेरे कुछ तो अगर नहीं राखी सकें है अब विशेष छोटो एकदम 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 छोटो कर हमें के बुझ् पर्च अगि तो यहाँ कुछ आयो तर मन बाध्य के भो भादा खेल यातायात व्यवस्था विभाग को लिमिटेड कार्य क्षेत्र यो संता में गई सके पश्चात सवारी को दर्ता नवीकरण नाम सारी कर उठा देखि लेकर लीला बिक्री सम अथवा पूर्ण दर्ता सम कुछ अभी प्रदेश सरकार गाँव अवस्था सेंट्रल पॉलिसी बनाऊा खेल यातायात व्यवस्था विभाग को रोल हो रेस में हम पक्क जे जी कुछ यहाँ उठा ये कुछ सरकारवाला सब को समूह उपस्थिति में सब सब सलाह सुझाव लाइन ती सब समेटने प्रयास कर ये भेहकल मत ए पार्ट हो हमें तो यह भाग फर्दर के कन्वर्जर को जस्ते अ पेट्रोल इन अथवा इंजन बा चलने सवारी साधन कसा विद्युत में लान चाहिए तेल हमें पोलिसी तो बनाने पर्ने रो विषय में यातायात व्यवस्था विभाग के काम कर रख अवस्था तर तैं धेरे कुछ भादा खेल फिर अब हम तैं टैक्का हम सीटों लसर भी जुड़ी हो कस्त भाग अब अलग भैया जो हम इंजन सवारी साधन जो भर न तिहर को लगी व्यवस्थापन करने भाई कुछ ठूल एट महत्वपूर्ण विषय हो फिर भर न उ हमें के संबोधन कर सकेन इलेक्ट्रिक मत भर भी हमें अलग चलने वाला छेन है तो भादा खेल अब ये सब कुछ हमें समेटने सब स्टेशन समेटने समेटने कर अब चार्जिंग स्टेशन मैं मैं तेरह भू क्या अब सब यातायात व्यवस्था विभाग के जिम्मेवारी भर पर्दे ये कुछ क्योंकि हमी भी एट स्टेक होल्डर चाहिए हूं है तर अब तो लीडिंग रोल कल लिने अब यातायात व्यवस्था विभाग के संगीय निकाय को नाता लिने हो कि अथवा प्रदेश सरकार ने लिने हो कि अथवा कुछ स्थानीय तह लिने हो कि भाई कुछ मैं यहाँ यहाँ हम सीताराम सर भी भागभर एट स्थानीय तह पर के संविधान ने स्थानीय तहला के अधिकार दिखे वहाँ में अलग लग्न पर्ने हो जिस अगर हमें भर्खर मार्किंग कुरा गये तो सड़क विभाग को मैं काम होने हमें पंचिने हो कि अथवा हम पालिक भर हम एरिया भर हमें अलग पब्लिक अवेरनेस का कुछ कर दिए तेल तो सपोर्ट होने आखिर तो गवर्नमेंट हो ये कुछ भादा खेल हमें एक अर् देखाने भाई सब मिले समन्वय में हमें काम गये ये कुछ ठूल कुछ भेक कुराइन ये सब कुछ समझ रहा हम सारण यादव हम हम सड़क सुरक्षा कुछ भेतिगत कुछ पब्लिक को डिमाण के पब्लिक को डिमाण को आधार में पोलिसी बनने हो सब कुछ इसी हम फोरम बड़ हमें लिख सकूँ रो आप तालुक ठाव में हम राख सकें ये सब कुछ व्यवस्थित रूप में संबोधन होने जो लगता है यहाँ संपूर्ण में धीरे धीरे धन्यवाद हमी कार्यक्रम को अंतिम में छर्शकबिन हमी आज रातो पार्टी राउंड टेबल में विशेषगरी हम सावजनिक यातायात सड़क सुरक्षा रो नीतिगत व्यवस्था को विषय में 
स्टेक होल्डरसंग रहकर हमें आज को यह अंतरक्रिया कार्यक्रम चलाये रहा हम समापन कर संपूर्ण में फेरी फेरी धन्यवाद दिन ये आपको व्यस्तता का बावजूद भी हम चाह छोटो समय को निमंत्रण स्वीकार करें यहांसम आईदी भो रहा सेगमेंट चला फोरम चला को लगी तब सहयोग यहाँ हम हृदयदी धीरे धीरे धन्यवाद दिन चाहूँ र फिर भी यहां कार्यक्रम में यहाँ को साथ सहयोग होने अपेक्षा यहाँ संपूर्ण में धन्यवाद दिखा हस् धन्यवाद